Igazából egy tengeri malac alvásával kapcsolatban ö, ilyen nagy általánosságban azt lehet elmondani, hogy ilyen rövidebb ciklusokban alszanak, ö, néhány órákat ö, ö, megszakít, tehát hogy néhány órát alszik egyben, utána fönt van, eszik, mozog, érdeklődik, ö, és utána ezek ismétlődnek, de ez mindig egyedi azért malaconként, hogy kinek mennyi az aktivitása, a társával mennyit foglalkozik, mennyire akár piszkálják egymást. Vannak malacok, akik nagyon hozzászoknak a, a, a gazdiknak a életritmusához, ezért inkább a reggeli órákban aktívabbak, napközben többet alszanak, vagy ezek a ciklusok hosszabbak lesznek, és utána megint csak az esti délutáni órákban lesznek még többet aktívak. De alapjáton ezt inkább a saját, mindig az egyedi malacra kell vetíteni, hogy nála mi a megszokott, és hogyha ettől eltér, akkor, akkor kell gondolkozni, hogy esetleg itt valami turbisság lehet a háttérben, vagy valami baj van, esetlegesen akár állatorvoshoz is vinni ez ügyben. Alapjáton a tengeri malacok mozgásával kapcsolatban az a irányelvet lehet gondolkozni, hogy minél többet mozog alapjáton, annál jobb. Ezt persze azzal kell mérlegelni, hogy ne stresszeljük adjon azzal, hogy állandóan kivesszük, berakjuk, legyen le lehetősége nagy ketrecben, amennyire csak lehet, hogy ha nem tudjuk kiengedni napközön el kell menni, akkor ott is legyen lehetősége, de amennyit lehet otthon vagyunk, akkor engedjük ki rem lehetőleg szőnyegen vagy valami puhább talajon, de hogy minél többet mozoghasson mind az izületeinek, mind az általános egészségének jót tenne, tehát hogy minél többet tud mozogni, annál jobb egyébként. Tehát adjuk meg neki a lehetőséget, akár egy ilyen elkerített kis kifutót a, a ketrecéhez csatoltan, egy elzárt a teleten, de mégis nagyobb, de, de alapjáltan ezt, hogy minél többet tudjon mozogni, ez annál egészségesebb lesz a malacnak, mint súlykontroll, mint pedig az emésztések, meg minden egyéb szervének egyébként sokkal jobb, hogyha többet tud mozogni.